हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है वन डायमेंशनल इनफिनाइटली डीप पोटेंशियल वेल जो कि यूनिट थ्री का पार्ट वन है तो अगर हम पार्ट वन में देखें तो पार्ट वन में हम लोग ये सीखेंगे वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं वन डी इन्फिनाइट डी पोटेंशियल वेल का उसका वेव uh, फंक्शन कैसे निकालेंगे एनर्जी आइगन वैल्यूज कैसे निकालेंगे मोमेंटम आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे तो ये सब चीज़ हम पार्ट वन में देखेंगे और पार्ट टू में हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं एक्स पी एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का साथ ही हम लोग ये भी देखेंगे कि वेव फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं वन डी इन्फिनाइटी डी पोटेंशियल वेल का तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं तो इससे पहले हम लोगों ने स्रोडिंगर इक्वेशन निकालना सीखा वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं उसके बाद फिर हम लोगों ने सीखा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैसे निकालते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे निकालते हैं तो अब बारी है ये सारे चीज़ों को वन डी पोटेंशियल्स पे अप्लाई करने का तो चलिए देखते हैं कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम एंड एनर्जी ई इज मूविंग एलॉन्ग एक्स एक्सिस इन द रीजन फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू जीरो टू एक्स इज इक्वल टू ए अंडर द फॉलोइंग पोटेंशियल तो हमारा पोटेंशियल क्या है हमारा पोटेंशियल है इन्फिनिटी क्योंकि हम लोग इन्फिनाइट डी पोटेंशियल वेल का बात कर रहे हैं और वन डी का बात कर रहे हैं तो पार्टिकल या तो एक्स डायरेक्शन में होगा या वाई में होगा या जेड में होगा तो यहाँ पे पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में है तो ये हो गया हमारा एक पोटेंशियल जंप जो कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है और एक्स इज इक्वल टू ए पे है ठीक है ये है हमारा पोटेंशियल जंप तो कंडीशन क्या है वी एक्स इज इक्वल टू जीरो अंदर में कोई पोटेंशियल नहीं है पार्टिकल हमारा यहीं पे है और यहाँ पे का पोटेंशियल हमारा जीरो है जो कि है एक्स ए और जीरो और ए के बीच में है हमारा एक्स ठीक है और इन्फिनिटी है अदरवाइज इधर साइड जितना भी होगा पोटेंशियल हमारा इन्फिनिटी होगा और इसके अंदर जो होगा जीरो और ए के अंदर जो होगा वो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा जीरो ठीक है तो हमें ये पता है कि पार्टिकल हमारा वन डी इन्फिनाइट डी पोटेंशियल वेल में है तो उसके साथ क्या होगा द पार्टिकल एक्सपीरियंस इज नो फोर्स विद इन द पोटेंशियल वेल ठीक है पार्टिकल जो हमारा है वेल well में उस समय उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा अगर वो वेल well के अंदर है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा लेकिन बट फील से सडन लार्ज फोर्स वेन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द ऑरिजिन एज इट रीचेज पॉइंट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पोटेंशियल जंप है यहाँ पे इन्फिनाइट पोटेंशियल है तो जैसे ही पार्टिकल यहाँ पे पहुँचेगा तो उसे एक बहुत जोर का फोर्स महसूस होगा चूंकि इस रीजन में पोटेंशियल इन्फाइनाइट है इस इस रीजन में भी पोटेंशियल इन्फाइनाइट है तो अगर पार्टिकल इधर भी जाएगा तो भी उसे बहुत अगर ये इस लाइन पे पहुंचेगा तो भी उसे बहुत फोर्स महसूस होगा तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है सिंस द पोटेंशियल इज इनफाइनाइट आउटसाइड द पार्टिकल कैन नॉट पेनिट्रेट आउटसाइड द रीजन रीजन बिटवीन जीरो एंड ए तो इस रीजन को अगर पेनिट्रेट करके पार्टिकल निकल जाता है तो ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि पोटेंशियल बहुत ही ज़्यादा है इसको मैं और अच्छे से समझाने का कोशिश करती हूँ आपको तो चलिए एक फिजिकल वर्ल्ड का एग्जाम्पल लेते हैं इसको बस मैंने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है आप इसको क्वांटम लेवल पे प्लीज़ अप्लाई ना करें तो चलिए मान लेते हैं कि ये हमारा पोटेंशियल है जो कि इनफाइनाइट है ये हमारा इनफाइनाइट हो गया और ये भी हमारा इनफाइनाइट है बस हम इसको मान रहे हैं और यहाँ पर हमारा पोटेंशियल क्या है वो है ज़ीरो ठीक है तो अगर ये बच्चा जो माउंटेन पीक पे खड़ा है वहाँ से एक बॉल थ्रो कर रहा है तो बॉल थ्रो करेगा तो ये पार्टिकल अगर क्वांटम पार्टिकल इसको हम मान लेते हैं तो ये हमारा ऑसिलेट करेगा यहाँ पे ठीक है और जैसे ही ये इस पोटेंशियल के पास आएगा जो कि इनफाइनाइट है उस वो थ्रो बैक करेगा फिर वापस आएगा यहाँ पे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा तो इस तरह से क्वांटम पार्टिकल काम करेगा और यहाँ पर आप देखिए कि ये बॉल अगर आ रहा है नीचे तो अगर ये इससे टकराएगा तो वो भी थ्रो बैक होगा जैसे कि हमारा क्वांटम में हो रहा है यहाँ क्लासिकल वर्ल्ड में भी ऐसा ही होगा ये बस मैंने समझाने के लिए लिया है तो आपको अच्छे से समझाने के लिए तो अगर हमें पता है कि पार्टिकल इसी दोनों पोटेंशियल के बीच में है मान लेते हैं कि ये हमारा ज़ीरो है ये हमारा ए है ठीक है तो हमारा पार्टिकल इसी बीच में है ठीक है तो यहाँ पे हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा पार्टिकल तो है ही नहीं तो यहाँ पर हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा ज़ीरो और यहाँ पे भी हमारा वेव फंक्शन हो जाएगा जीरो ठीक है लेकिन इस ई रीजन में हमारा वेव फंक्शन जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल मौजूद है ठीक है तो यहाँ पे का वेव फंक्शन हमारा जीरो नहीं हुआ ये जस्ट एक एग्जाम्पल है 
तो यहाँ पे एक सवाल उठता है कि क्या इस पार्टिकल का इतना एनर्जी है कि वो इस पोटेंशियल को पेनीट्रेट कर दे ठीक है इसको पेनीट्रेट करके बाहर निकल जाए क्योंकि ये तो इनफाइनाइट है ये भी इनफाइनाइट है तो इस पार्टिकल के पास उतना एनर्जी नहीं है कि वो इस पोटेंशियल को पेनीट्रेट कर दे और बाहर निकल जाए तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल कन्फाइन हो गया इस रीजन में जो है रीजन जीरो से लेके ए तक सो द पार्टिकल कैन नॉट पेनीट्रेट आउटसाइड द रीजन ठीक है तो इस रीजन से बाहर पेनीट्रेशन नहीं हो सकता पार्टिकल का तो दैट इज साइज इक्वल टू जीरो फॉर पार्टिकल आउटसाइड द वेल बाहर विल में हमारा वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा यहाँ पे जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमारा पार्टिकल है तो अब हमें जानना है कि इस पार्टिकल का वेव फंक्शन क्या है अगर हमें वेव फंक्शन मिल गया तो हमें सारा फिजिकल ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी मिल जाएगा एनर्जी मोमेंटम पोजीशन सब मिल जाएगा क्योंकि वेव फंक्शन के पास सारा इन्फॉर्मेशन है तो वेव फंक्शन निकालने के लिए क्या करना है सिंपल सा फंडा है हमें स्ट्रॉडिंगर वेव इक्वेशन लगाना है तो चलिए अप्लाई करते हैं तो अब हम लोग बाउंड स्टेट का वेव फंक्शन निकालेंगे जो कि है ये ये हमारा बाउंड स्टेट है ये हमारा अनबाउंड स्टेट है दोनों तरफ ठीक है जो कि पोटेंशियल इन्फिनिटी तक है तो अगर आपने बाउंड स्टेट और अनबाउंड स्टेट वाला वीडियो नहीं देखा है तो एक रिक्वेस्ट है आप प्लीज़ उसे देख ले ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि बाउंड स्टेट क्या होता है और अनबाउंड स्टेट क्या होता है तो चलिए इसका वेव फंक्शन निकालते हैं नाउ अकॉर्डिंग टू वन डी टाइम इंडिपेंडेंस रॉडिंगर इक्वेशन हम ये जानते हैं माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी साई ऑफ एक्स इजल टू ई साई ऑफ एक्स ठीक है तो ये हमारा टाइम इंडिपेंडेंस रॉडिंगर इक्वेशन है तो रीजन इसके लिए जिसमें कि एक्स जीरो और ए के बीच में लाइक कर रहा है उसमें हमारा पोटेंशियल है जीरो ठीक है तो हम क्या करेंगे ये जो वैल्यू है इसको हम जीरो कर देंगे ठीक है तो इसको जीरो करने के बाद हमें क्या इक्वेशन मिल रहा है माइनस एच कट स्क्वायर बाई टू एम डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर इजकल टू ई साई अब क्या करेंगे इसको रहने देंगे और इसको ले जाएंगे हम लोग राइट साइड में तो राइट साइड में ले जाने के बाद ई से टू एम और डिवाइडेड बाई माइनस एच कट स्क्वायर हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग उसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा तो इसका वैल्यू हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग लिख रहे हैं के स्क्वायर ये इक्वेशन आप याद करिए ये इक्वेशन हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन लग रहा है जो कि हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं एस एच एम का इक्वेशन तो वो कुछ इस तरह था डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर उस इक्वेशन में हमारा कांस्टेंट था उसी तरह यहाँ पे जो के स्क्वायर है वो भी हमारा कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है वेयर के स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर ये हमारा एच कट होगा ये जितना भी जगह पे है यहाँ पे एच कट होगा ये छूट गया है थोड़ा तो ये हमारा निकल गया तो इसका सॉल्यूशन हम एस एच एम का इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें कैसे मिलता था उसका सॉल्यूशन इक्वेशन क्या था एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी उसी तरह ये इक्वेशन भी एस एच एम के जैसा ही है तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे साई एक्स इज इक्वल टू ए साइन के एक्स यहाँ पे के हमारा ओमेगा हो गया प्लस कॉस यहाँ पे बी होगा बी कॉस के एक्स ठीक है तो ये हमारा निकल गया साई एक्स जो कि हमारा वेव फंक्शन है पार्टिकल का Now since the particle remains confined within the box, then probability of finding particle at x is equal to a and x is equal to zero must be zero. ठीक है तो ये हमारा जो पोटेंशियल था ये जीरो था ये ए था तो इस पोटेंशियल पे पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो होगी क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल नहीं हो सकता है यहाँ पे हमारा पोटेंशियल है ये पोटेंशियल जो हमारे फोर्स लगा रहा है तो पार्टिकल यहाँ पे तो नहीं रहेगा ठीक है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एट एक्स इज इक्वल टू ए मस्ट बी जीरो अब हम लोग अप्लाई करेंगे बाउंड्री कंडीशन तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि हम लोग बाउंड्री कंडीशन क्यों अप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग बाउंड्री कंडीशन इसलिए अप्लाई कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि ये जो हमारा वेव फंक्शन निकला है वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के लिए हमारा क्या कंडीशन था एक तो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए दूसरा फाइनाइट होना चाहिए इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए ताकि हम उसका नॉर्मलाइजेशन निकाल सके तो ये तीन कंडीशन फॉलो कर रहा है कि नहीं यहाँ पर हम लोग पहला कंडीशन देखेंगे कि साई एक्स कॉन्टिन्यूस है कि नहीं इसी के लिए हम लोग बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं जैसे कि अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन साई एक्स विल बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड ए तो जीरो और ए पे हमारा जो वेव फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए एक्सेप्ट होने के लिए 
तो कॉन्टीन्यूस का मतलब समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ अगर मान लेते हैं कि ये हमारा एक वेव है ठीक है और हम इस इधर से मेजर कर रहे हैं और इधर से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इस पॉइंट पे जो हमारा वेव फंक्शन आना चाहिए वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए यानी कि वो एक मतलब स्लाइटली डिफरेंट नहीं होना चाहिए ऐसे पॉइंट नहीं फॉर्म होना चाहिए ठीक है ये पॉइंट फॉर्म कॉर्नर फॉर्म नहीं होना चाहिए हमेशा कॉन्टीन्यूस होना चाहिए ठीक है तो x इज इक्वल टू जीरो और x इज इक्वल टू ए पे हमारा साई एक्स कॉन्टीन्यूस होगा अप्लाइंग साई एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जीरो पे अप्लाई करेंगे फिर x इज इक्वल टू ए पे अप्लाई करेंगे यहाँ पे मैं पूरे कैलकुलेशन पे नहीं जा रही हूँ यहाँ पे मैंने आपको डायरेक्ट दिखा दिया है कि अगर हम ऐसे अप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू जो है वो बी जीरो आ जाएगा ठीक है और अगर हम लोग ए ए अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा ये वैल्यू आएगा ए साइन के इज इक्वल टू जीरो तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराने के लिए या तो हमें ए को ज़ीरो करना होगा या ये स्मॉल लेटर ए को ज़ीरो करना होगा तो दोनों में से हम किसी को भी ज़ीरो नहीं कर सकते नहीं तो हमारा वेव फंक्शन एक्सेप्ट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे हम के को एन पाई मान लेंगे जहाँ पे कि एन हमारा पॉजिटिव इंटीजर है तो अगर पाई एन इज इक्वल टू वन होता है तो पाई हो जाएगा और यहाँ पर वैल्यू अगर पाई हो जाता है तो साइन पाई का वैल्यू होता है हमारा ज़ीरो तो ये ऐसे करने से हमारा ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है इसीलिए हम k इज इक्वल टू एन पाई कर देंगे ठीक है तो n पाई करने के बाद k का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा n पाई बाई ए ये हमारा वैल्यू मिल गया तो अब हम ये दोनों वैल्यू को पुट कर देंगे और हमारे पास अब वेव फंक्शन निकल के आ गया जो कि पार्टिकल का वेव फंक्शन है कन्फाइंड है जो पोटेंशियल में तो वो हो गया हमारा ए साइन एन पाई एक्स बाई ए वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री डॉट 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 जो कि रीजन है हमारा एक्स का जीरो से ए तक तो हम आफ्टर टाइम टी कैसे निकाल सकते हैं ये शॉर्डिंगर वेव इक्वेशन को तो फॉर टाइम डिपेंडेंस शॉर्डिंगर इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं साई एज ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड टी इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए ई टू दावर माइनस आई एन स्क्वायर ई एन टी बाई एच कट ठीक है तो एच कट यहाँ पे जो ये क्वान्टिटी है ई एन जो है वो हमारा है एनर्जी आइगन वैल्यूज इसके बारे में हम और अच्छे से देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो चलिए फटाफट इस वेव फंक्शन का हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकाल लेते हैं नॉर्मलाइजेशन ऑफ द वेव फंक्शन जानते हैं हम ये कि साइ एन इज इक्वल टू ए साइन एन पाई एक्स बाई ए है या तो जीरो है अदरवाइज सिंस द पार्टिकल मस्ट बी समवेयर विद इन द वेल दे द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द वेल इज यूनिटी क्योंकि कहीं ना कहीं पर तो पार्टिकल होगा ही इसलिए पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी टोटल प्रोबेबिलिटी वहाँ पे वन हो जाएगा तो सिंपल सा फॉर्मूला है ये अप्लाई कर देना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद हमें नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट मिल जाएगा जो जिसका वैल्यू है ए इज इक्वल टू रूट अंडर टू बाई ए अब हम इस वैल्यू को इस वेव फंक्शन में डालेंगे यहाँ पे डालेंगे दे फोर नॉर्मलाइज वेव फंक्शन विल बी साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर टू बाई ए साइन एन पाई एक्स बाई ए वेयर एन इज इक्वल टू वन टू थ्री डॉट 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 तो अब हम एनर्जी आइगन वैल्यूज भी निकाल लेते हैं उस पार्टिकल का तो चलिए निकालते हैं वी नो दैट के इज इक्वल टू हमने ये माना था के स्क्वायर हमने माना था टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर तो के इज इक्वल टू रूट अंडर हो जाएगा और के का वैल्यू हमने क्या माना है साइन वाले फॉर्म में तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू एम ई बाई एच कट स्क्वायर तो ये हमारा निकल गया ये हमारा एनर्जी था तो एनर्जी हमारा यहाँ पे आ गया एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू एम ए स्क्वायर यहाँ पे आप देखिए ये एनर्जी जो है वो हमारा डेप्थ पे मतलब उसका जो डिस्टेंस है जीरो से ए तक जो हमारा डिस्टेंस था उस पर डिपेंड कर रहा है अगर ये बढ़ेगा तो एनर्जी हमारा घटेगा और एनर्जी अगर बढ़ेगा तो ये हमारा घटेगा ठीक है सो वी गेट एन इन्फिनाइट सिक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स इन्फिनाइट इसलिए क्योंकि हमारा इन्फिनाइट वेल है Levels that corresponds to all integral value of n. All integral value मतलब वन टू थ्री फोर से लेके infinity तक है where n is called quantum number. यहाँ पे n हमारा quantum number है representing the different state of the particle. Now ground state energy के लिए हम क्या करेंगे n is equal to वन कर देंगे n is equal to जीरो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा minimum energy है ठीक है इससे कम एनर्जी पार्टिकल का नहीं हो सकता है इनफिनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल में तो एन इज इक्वल टू वन से ही हम शुरू करेंगे यही है हमारा ग्राउंड स्टेट एनर्जी जीरो पॉइंट एनर्जी नहीं होता है इनफिनाइट इनफिनाइट डी पोटेंशियल वेल में तो इवन हमारा क्या निकल के आ गया पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर ठीक है यहाँ पे एन का वैल्यू वन हो गया 
और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी एन इज इक्वल टू टू ई टू इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर टू एम ए स्क्वायर ठीक है तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें ये मिल रहा है कि ये एनर्जी फॉर्म्स जो निकल रहा है वो डिस्क्रीट है या तो ये होगा या ये होगा या फिर E3 होगा E4 होगा तो हमारा एनर्जी लेवल्स जो है वो डिस्क्रीट है ना कि कॉन्टीन्यूस है तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है सो वी गेट एन इन्फिनाइट सिक्वेंस ऑफ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स तो इन जनरल हम कैसे निकल सक, लिख सकते हैं ई एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू ई वन ये हमारा ई वन है और अगर ये एन स्क्वायर करेंगे तो और ये ई वन लिखाएगा तो एन स्क्वायर होके हमारा ये जनरल फॉर्म निकल जाएगा तो अब हम देखते हैं कि दो एनर्जी लेवल के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकाल सकते हैं तो ये हमारा एनर्जी लेवल्स है ये एन इज इक्वल टू वन है टू थ्री फोर ये ई वन है इट इज इक्वल टू फोर ई वन ये हमारा एनर्जी लेवल्स है इसके बीच का ये जो डिफरेंस है वो है थ्री ई वन ये दोनों के टू और थ्री के बीच का एनर्जी लेवल्स का डिफरेंस है फाइव ई वन ये ई e है और ये है न तो इसका जनरल फॉर्मूला को हम कैसे लिख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स डेल्टा ई एन इज इक्वल टू ई एन प्लस वन माइनस ई एन ठीक है तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला है इसको हम इवेल्यूएट करने के बाद शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा ई एन इज इक्वल टू फाइव स्क्वायर एच कट स्क्वायर डिवाइड बाई टू एम ए स्क्वायर टू एन प्लस वन ये हमारा ई वन है और ये एन का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा डिफरेंस निकल के आ जाएगा तो एनर्जी आइगन वैल्यूज निकल गया फटाफट अब हम लोग मोमेंटम आइगन वैल्यूज में निकाल सकते हैं तो हम ये जानते हैं एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई टू एम होता है ये हमारा मोमेंटम है तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम टू एम इन टू ई एन और ई एन का वैल्यू हमें पता है तो यहाँ पे उसको पुट कर देंगे और हमारा निकल जाएगा मोमेंटम आइगन वैल्यू इज इक्वल टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर यहाँ पे आप ये भी देखिए ए स्क्वायर पी पे डिपेंड कर रहा है ठीक है तो पी एन इज इक्वल टू प्लस माइनस एन एच कट एन पाई एच कट ए स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल जाएगा वेयर प्लस माइनस साइन इज ड्यू टू द बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ द पार्टिकल विद इन द बॉक्स जो मोशन हो रहा है हमारा पार्टिकल का ठीक है वो x इज इक्वल टू जीरो से a फिर a से जीरो तो प्लस और माइनस साइन हमारा यहाँ सिर्फ वही दिखा रहा है कि पार्टिकल का बैक एंड फोर्थ मोशन हो रहा है बॉक्स के अंदर तो डिफरेंस बिटवीन मोमेंटम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव एनर्जी लेवल्स हम कैसे लिख सकते हैं डेल्टा पी एन इज इक्वल टू पी एन प्लस वन माइनस पी एन प्लस माइनस इसको इवेल्यूएट करेंगे हम दोनों वैल्यूज रखेंगे उसके बाद हमारा शॉर्ट फॉर्म में आ जाएगा डेल्टा पी एन इज इक्वल टू प्लस माइनस पाई एच कट बाई ए ये सब फॉर्म आपको याद रखना है क्योंकि इससे डायरेक्ट पुट करके हम लोग वैल्यूज निकाल सकते हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है तो यहाँ पे हमारा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है वो है कि अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स के तौर पे देखते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि पार्टिकल जो है वो हमारा एक समय में रेस्ट में आ जाएगा लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स लेवल पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये पार्टिकल कभी भी रेस्ट में नहीं रहेगा ये बैक एंड फोर्थ मूव करता ही रहेगा तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका मोमेंटम का अनसर्टेनिटी है और ये अनसर्टेनिटी रिलेशन को पूरा फुलफिल कर रहा है तो इस वीडियो में आपको क्या क्या याद रखना है आपको याद रखना है कि हमारा वेव फंक्शन निकल के क्या आया था हमारा नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकला है आइगन वैल्यूज़ कैसे निकाल रहे हैं हम लोग ये हमारा आइगन वैल्यू का इक्वेशन है ये कॉन्जिक्यूटिव दो आइगन एनर्जी लेवल्स के बीच का क्या डिफरेंस है वो ये फॉर्मूला है मोमेंटम आइगन वैल्यूज़ हम लोग कैसे निकालेंगे और उसके बीच का डिफरेंस कैसे निकालेंगे तो गाइज इस वीडियो में इतना ही और इस वीडियो के पार्ट टू में हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यूज़ निकालेंगे पोजीशन मोमेंटम का और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव फंक्शन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वेव फंक्शन ये सब हम लोग वेव रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग